lines ng gera sa Marawi ang isa sa elite forces sa buong armed forces, ang scout rangers ng Philippine Army. Hindi biro ang kailangang pagdaan ng training ng isang sundalo bago maging scout ranger. Gaano kahirap? Isang araw na sinubukan yan ng ating kabrigadang si Marisol Abdurrahman. Mainit ang labanan. Takbo. Tago. Daba. Parang eksena sa totoong gera. Pero parte lamang ito ng pagsasanay ng mga sudyanting scout ranger kung saan kunyari ay inambos ang military vehicle na sinasakyan namin. Paano pa kaya kung sa totoong warzo na kami isinabak? Ganito ang karaniwang training ng 1st Scout Ranger Regiment o mas kilala sa tawag na Scout Rangers. Isa sa elite units ng Special Operations Command o SOCOM ng Philippine Army. They are highly experienced and they are the most rapidly deployable force that the Philippine Army has. We would like to describe our uh, nature of operations as strike and withdraw. Find our targets, we strike them with as much devastation, firepower as possible, and then we disappear as fast as we have appeared. Dito sa tahanan ng Scout Rangers sa Camp Texon sa Bulacan, hinuhubog ang sinumang nagnanais na mapabilang sa elite unit na ito sa loob ng anim na buwan. Scout Ranger training uh, evolves around what we call the three S's, which is skill, stamina, and spirit. Spirit is simply not giving up. Skill is of course the tactical proficiency that we gain through our exercises, drills, uh, marksmanship training, And uh, stamina is, of course, uh, physical fitness. Isa sa mga nagnanais na mapabilang dito, si Private First Class Bernardo Daigo Jr. na mula pa sa Bicol. Naging inspirasyon daw ni Daigo ang kanyang pamilya na minsang nabiktima ng New People's Army o NPA sa kanilang lugar. Mabahan sila kasi para hindi makuha yung lupain, yung kasi may mga lupain doon sa amin, hindi sila pumayag na kunin yung pagmamayari namin doon. So, lumaban sila pero ang kapalit ng buhay, ma'am. Tanging katahimikan daw ang kanyang minimiti ngayon sa kanilang lugar. Pero nung una, ma'am, yun ang naisip ko, yung paghihiganti, kaya ako nagsundalo. Pero nung tumagal-tagal, kung may assign ako sa area ko, uh, mas maalala ko at mas matutulungan ko sila doon, ma'am. Pabilisan ng takbo, gapang sa tubig na may harang na barbed wire sa itaas. Ito mag na na scout ranger! At ang mga Spider-Man na pag-akyat sa rope tower na ito. matataas ding pader na kailangang akyatin. Lahat ng ito dapat matapos ng hindi bababa sa anim na minuto. Razor! Hindi naman mawawala ang nakalululang tower rappelling. Ah, ganun, ganun lang kabilis, ya. Hindi ito biro, lalo na't kinakailangan kasama mong bumaba ang iyong kabadi. Kaya naman para malaman ko kung gano'ng nga ito kahirap, hindi ko napilalampas ang pagkakataong masubukan ito. Siyempre para sa tulad kong first timer, sir, anong kailangan nating isuot? Anong tawag dito? Uh, safety equipment, yung harness, and okay. the gloves, and at the same time yung helmet. This is 40 feet high, no? Yes. So, let's go. <laughs> Kabado. Habang paakyat ng tower, nangangatog na ang tuhod ko sa kaba. At nang marating ko na ang tuktok, Relax lang to? Paano ko i-relax? -re 
ilang minuto ang inabot ko sa tower na segundo lang kong babain ng mga estudyante ng Scout Ranger. Madali lang kong tutusin, pero takot at kaba ang nagpatagal sa akin. Talaga namang lakas ng loob at tiwala sa sarili ang dapat pairalin. Taong 1950s nang mabuo ang Scout Rangers sa pumumuno ng dating AFP Vice Chief of Staff and Defense Secretary na si Captain Rafael Eleto. Uh, national leadership at that time needed a unit that would combat the threats posed by the Hukbalahap. Hango ang Scout Rangers sa dalawang batikang fighting groups, ang Intelligence Gathering Alamo Scouts at Combat Ready U.S. Army Rangers. Isang 200 meter na lube na may 50 feet na taas ang ginagamit ng mga Ranger students para sa pagtawid ng mga ilog. Walang anumang harness sa katawan, kaya ang kaunting pagkakamali lamang maaaring mauwi sa disgrasya. Smiling pa rin ah. Mahirap o oh, enjoy? Uh, enjoy na sa amin ma'am dahil sarin na kami sa ganyan ma'am. Para pagdating sa bundok, mag may encounter kami kahit anong madapaan namin, hindi kami mandidiri. So timing din ba yun kung kailan ka re-release at tatalon? Yes ma'am, kasi ma'am pag hindi mo matimingan ma'am, magkataon na hindi ka maka... Makakawin yung paa mo tapos makakawin na dito. Pag itong tumang ma'am, masakit yan ma'am. Mahirap man ang training, tinitiis daw ni Daigo ang lahat para lamang maging ganap na scout ranger. Tsaga, uh, tsaga talaga, tsaka pagtitiis at number one na dapat ilagay sa utak attitude talaga ma'am. Kasi pag once na ilagay mo yung attitude, sarili mo lahat ng pagod kakayani. Maramdaman mo, kailangan mo ng attitude para ma-purso mo, malagpasan mo lahat. Lahat ng hirap dito sa training, ma'am. Isa rin sa pinakamatinding hamon para sa mga estudyante scout ranger ay ang heli rappelli. Kinakailangan nilang makababa mula sa chopper na may taas na 80 feet. Wala ring harness at tanging lubid lamang ang nakatali sa katawan. Kaya naman kalaban nila ang malakas na hangin sa kanilang pagbaba. Siyempre, hindi kumpleto ang Ranger Course kung walang marksmanship. Dito, sinasanay ang kanilang galing sa pagbaril. Ngunit hindi pa doon ang tatapos ang pagsubok sa kanilang pagiging asintado. Ang kabadi ng Ranger student ang hahawak nito. Tatlong pulgada lamang ang layo mula sa hita. Kaya naman kaunting sala ng tama ng bala, dulot ay sugat o mas malala pa, pangkasawi ng kabadi. Hindi lamang ito pagsubok sa paghawak nila ng armas, kundi pati na rin sa tiwala sa kasamahan. Kilala rin sa pagiging magagaling na snipers ang scout rangers. Kaya naman matinding pagsasani rin ang kailangan nilang pagdaanan rito. On the scope. Ready. Fire. Hit, target, hit, target, hit. Sa dinami-rami ng training, halos 24 oras na abala ang mga nagsasanay na estudyante. Dito maagang-maagang nag-uumpisa ang buhay ng mga trainee. Tingnan nyo naman, actually alas 4 pa lang na madaling araw ngayon pero abalang-abala na sila. At sa lagay na yan ha, halos wala raw tulog ang mga yan. So pagkatapos ng matinding exercise, sasabak naman ang mga trainees sa takbuhan. Habang tumatakbo sila, kailangan meron silang karga sa likod na ito yung raksak na tinatawag, ano sir? Ay napakabigat nga. Ilang kilo ba to sir? 16 kilograms. Ah, 16 kilos. Pero hindi lang yan ang pahirap. Kailangan bit-bit din nila all the time ang kanilang mga issued firearm. Gaya na lamang nitong R4. Kung ako, labing anim na kilo lang, sila aabot sa 30 kilo ang bitbit na raksak. Hindi talaga, hindi madali. Napakahirap. Pagtakbo along is nakakapagod na. With this rifle na bitbit, at saka itong napakabigat na raksak nila. Talagang dying. 
at matapos nga ang matinding road run, oras na para mag-agahan. Ang kanilang additional menu ay, or bayan actually, ay pull up. Pakain na lang, eh, meron pa sila talagang pampagala, sabi nga nila. Sa araw na yun, tinapang may kamatis ang ulam ng mga nagtitrain na maging scout ranger. Kanya-kanya silang pwesto para kumain. Ay, sarap ng sabaw, boyo. Yes, ma'am. Tuyo lang, ma'am. Ikasama pang ulan, ma'am. <laughs> Talo-talo na talaga pagkainan na, no? Para yes, ma'am. Parang usap-usap, talitalikod na talaga. Kanya-kanya na, ma'am. <laughs> ang mga tent na ito ang nagsisilbi nilang tirahan. Sa tabi na rin ito sila ng sisipilyo matapos kumain. Malamig ba dito? Yes, ma'am. Malamig po. Kasya naman kayo dito. Kasya naman po, ma'am. Kailan kayo usually nag-stay dito pag matutulog lang sa lalo? Pag matutulog lang po, ma'am. Actually, gabi lang, ma'am. Kasi morning, doon po kami, more or less doon po kami sa formation area namin. Kaya makatulog lang po lang kahit minute-minutes lang. So, malang recovery na po yun sa... Oh, okay. Enough for you to have yes. strength na. Yes, ma'am. Enough for you. Yes, Nang tumila na ang ulan, nagkaroon ng pagkakataon ang mga ranger students na linisin ang kanikanilang mga rifle. Kitang-kita ko ang lubos na pag-aalaga nila rito na kung kanilang ituring, wila asawa na raw nila. Mas madalas pa raw kasi nila itong kasama kaysa sa kanilang mga pamilya. Para naman sa aktual na paggamit ng kanilang mga natutunan sa training, mahalaga ang Immediate Action Drills o IYAD. When uh, a situation arises tulad ng near ambush, mga far ambush or tulad na itong nangyari ngayon sir is an uh, uh, hasty, um, hasty raid ma'am. Because uh, there will come a time in their life as uh, scout rangers ma'am na hindi sa inaasahan is pwedeng mangyari ito sa kanilang. Aminado ang 1st Scout Ranger Regiment na mahirap talaga ang kanilang training. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit kalahati raw sa mga nagtitraining ang hindi pumapasa. Sa selection process namin, mataas ang mortality rate. Mostly they fail in the physical aspect. Some fail in land navigation, marksmanship. Others quit. Others, um, sometimes they get killed during test missions. Others simply just, they don't make the standard as far as character is involved. Sa hirap nga raw ng training para mapabilang dito, marami na raw ang pumuna sa pagsasanay na kung minsan tila lumalampas na raw sa sukdulan. That is how uh, you select the, the strong from the weak. We have to subject our volunteers into the most extreme conditions. So we develop their uh, instinct not to quit. So we do that, of course, by testing their limits, testing their... Uh, Uh, physical capabilities. Kung marami ang sumuko, marami rin naman ang nagtatagumpay. Tulad na lamang ni Technical Sergeant Victor Langanay, sa labing siyam na taon niyang pagsiservisyo sa bayan, marami na rin siyang napagtagumpayang laban. Kabilang siya sa mga scout rangers na nakipagbakbakan laban sa MILF sa Camp Abu Bakar noong 2000. Marami kami ng casualty, tapos halos hindi kami makakain mo. Kasi gabi-gabi may mga pre-alert kasi nandun na kami sa area. Araw-araw man yung inventro ng iba-ibang unit. Niminsay, hindi siya nang sugatan sa pakikipaglaban. Malaking tulong talaga yung bilang isang ranger mo. Kasi yung mga SOP kapag sundin mo talaga, ina-apply mo, malayo ka sa kapamakan mo. Pinarangalan siya bilang best enlisted personnel noong 2012. One, two, At ngayon, one, siya ay nagtuturo ng martial arts skills sa mga ranger students. One, two, one, two. Walang iwanan, yan daw ang tatak ng isang tunay ng scout ranger. Muli nila itong napatunayan ng buong tapang na sinagip ni na Captain Arnel Carandang at Captain Erwin Arcilla ng 1st Scout Ranger Battalion ang grupo ng mga sundalo na unang rumuspende sa Marawi nang kukubin ito ng Mauti ISIS Group. Nang mga panahong yun, napakalakas pa ng kalaban pero hindi ito naging hadlang sa kanila para sagipin ang mga kabaro. Matinding pagsasanay man ang kanilang pagdaanan. 
at buhay man ang nakataya sa bawat bakbakan, basta't sila'y sama-sama, kakayanin nila itong matagumpayan. Anang-alang sa bayan.